সালামু আলাইকুম বিসিএস বিকম লার্ন উইথ মাশকুরুল আলম চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি মাশকুরুল আলম আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে আমরা পিএসসি এর অধীনে বিশেষ করে বিসিএস পরীক্ষার জন্য যে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে এই সিলেবাসের আলোকে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিষয়ের উপরে ভিত্তি করে প্রিলিমিনারি সহ লিখিত পরীক্ষার জন্য নতুন নতুন ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি সো ফর গেটিং আওয়ার ভিডিও ইউ আর রিকোয়েস্টেড টু সাবস্ক্রাইব আওয়ার চ্যানেল I think if you subscribe our channel then uh, you will be able to get our videos at first. Amra aajke o alochona korte jacchi bigyan ebong projukti bishoy niye amra bigoto koyekti BCS porikhay lokkho kore dekhechi je chumbok theke question asche shudhu tai noy bigoto 37 tomo BCS porikhateo chumbok theke kintu question esheche. Agami 38 tomo 39 tomo ebong 40 tomo BCS porikhay jodi chumbok ba chumbok kotho theke question ashei কি ধরনের কোশ্চিন আসতে পারে এর উপরে ভিত্তি করে আমরা দুই পর্বের ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করছি সো আই থিঙ্ক দিস ভিডিও মাইট বি হেল্পফুল ফর ইউ আমরা আজকে আলোচনা করব কিছু কোশ্চিন নিয়ে এবং দেখব কত সহজে কোশ্চিন গুলোর আনসার মূলত করা যায় আমরা বোর্ডে যাচ্ছি আমরা সর্বপ্রথমে জানবো চুম্বক এবং চুম্বক কত বলতে মূলত কি বুঝায় বিগত ২৯ তম বিসিএস পরীক্ষায় এই কোশ্চিনটি এসেছিল আসলে সবগুলো পদার্থ কি চুম্বক হতে পারে ডেফিনেটলি নট দ্যাট মিন্স টু বি ম্যাগনেট টু ক্যারেক্টারিস্টিক্স মাস্ট বি ফলো ইজেন্ট ইয়ে তাহলে এই দুইটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য কি তাহলে এর আকর্ষণ ধর্ম যদি থাকে এবং দিক নির্দেশক ধর্ম যদি থাকে তাহলে সেটিকে মূলত বলা হবে চুম্বক অর্থাৎ যে সকল পদার্থের আকর্ষণী এবং দিক নির্দেশক ধর্ম রয়েছে সেটিকে মূলত বলা হয় চুম্বক আমরা খুব সহজেই কিন্তু এটির সংজ্ঞা দিতে পারলাম তাহলে চুম্বক কত্ব বলতে মূলত কি বোঝায় চুম্বক কত্ব হলো এই আকর্ষণী বা দিক নির্দেশন ধর্ম অর্থাৎ আমরা বলছিলাম আকর্ষণী এবং দিক নির্দেশক ধর্মের কথা তাহলে যে কোনো পদার্থে যদি এই আকর্ষণী বা দিক নির্দেশক ধর্ম যদি থাকে আকর্ষণী এবং দিক নির্দেশক ধর্ম লক্ষ্য করুন দিক নির্দেশক ধর্ম তাহলে এই দুটি ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য যে পদার্থ গুলোর মধ্যে পাওয়া যাবে তাহলে সেটি কিন্তু হয়ে যাবে ম্যাগনেট তবে আমরা যদিও বর্তমানে ম্যাগনেট বলে থাকি পূর্বে কিন্তু নাবিকরা বা পূর্বে যে সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা ব্যবহার করতেন এটিকে কিন্তু তারা মূলত লোডস্টোন নামে অভিহিত করতেন অর্থাৎ পূর্বে এই ম্যাগনেটকে কিন্তু লোডস্টোন নামে অভিহিত করা হতো পিএসি রুদিনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কিন্তু সাধারণত এটি এই কোশ্চিনটি এসেছে যে পূর্বে ম্যাগনেট কে কি বলা হতো অর্থাৎ লোডস্টোন নামে ব্যবহৃত হতো এবং আপনাদের জ্ঞাতার্থে আরো একটি তথ্য জানিয়ে দিব নাবিকরা এই লোডস্টোন দিক নির্দেশক হিসেবে মূলত ব্যবহার করতেন এবং এই লোডস্টোন কিন্তু বা প্রাকৃতিক চুম্বক এই প্রাকৃতিক চুম্বক কিন্তু পৃথিবীর সব জায়গাতেই মূলত পাওয়া যায় না এটির বিশেষ কিছু অঞ্চল রয়েছে বিশেষ করে ককেশাস অঞ্চলে পাওয়া যায় এই এছাড়া লক্ষ্য করে দেখবেন যে কানাডার বেশ কিছু অঞ্চল আছে সেখানে পাওয়া যায় এছাড়া সাইবেরিয়ান অঞ্চলেও কিন্তু সাধারণত এই পদার্থ পদার্থগুলো পাওয়া যায় এই অঞ্চলগুলোই কিন্তু মূলত সীমাবদ্ধ যেখানে প্রাকৃতিক চুম্বক সবচাইতে বেশি মূলত পাওয়া যায় আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে এর পরে যে কোশ্চিনটি মূলত রয়েছে যে চুম্বক এবং চুম্বক পদার্থ বলতে মূলত কি বুঝায় এবং এদের মধ্যে পার্থক্য লিখন এই বলে বিগত তিরিশ তম বিসিএস পরীক্ষায় একটি কোশ্চিন এসেছিল তাহলে কোশ্চিনটির আনসার লিখবেন কিভাবে আসলে এখানে হেজিটেশন ভোগার কোনোই কারণ নেই আমরা চুম্বক এবং চুম্বক পদার্থ সম্বন্ধে যদি ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকে তাহলে খুব সহজেই কিন্তু এটিকে আইডেন্টিফাই করতে পারি আমরা বলছিলাম চুম্বক বলতে কি বোঝায় চুম্বকের যে সকল পদার্থের আকর্ষণ বা দিক নির্দেশক ধর্ম রয়েছে তাকেই মূলত চুম্বক বলা হয় আর চুম্বক যে সকল পদার্থকে আকর্ষণ করতে পারে তাদেরকেই কিন্তু মূলত চুম্বক বলা হয়ে থাকে পরীক্ষার হলে কিন্তু কখনো কখনো এটি নিয়ে কনফিউশনে পড়ে থাকে লক্ষ্য করুন আমরা একটি ফিগার দিচ্ছি এই ফিগারের উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি পার্থক্য আপনারা কিন্তু এখান থেকে দিতে পারবেন আসলে ফিগারটি দেওয়ার মূল পারপাস বা মূল লক্ষ্য হচ্ছে যে আপনি কত সহজে এখান থেকে পার্থক্যগুলো লক্ষ্য পার্থক্যগুলো করতে পারেন আমরা বলছিলাম যে 
চুম্বক পদার্থ বলতে সে সমস্ত পদার্থকে মূলত বোঝায় চুম্বক যাদেরকে আকর্ষণ করতে পারে তাহলে এই ধরনের পদার্থগুলো মূলত কি কি হতে পারে এই ধরনের পদার্থগুলো মূলত হতে পারে লোহা নিকেল কবার গ্যালেডিয়াম এগুলো কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেকেই জানেন যে চুম্বক পদার্থ কাজে চুম্বক এবং চুম্বক এই নিয়ে কিন্তু কখনো কখনো কনফিউশন লক্ষ্য করা যায় লক্ষ্য করে দেখুন এটি কথা আমরা বলছিলাম যে চুম্বক আর এই চুম্বক কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করলো এবং এই ক্ষেত্রের মধ্যে লক্ষ্য করে দেখবেন যে এই চুম্বক পদার্থকে পদার্থকে কখনো কখনো চুম্বকে পরিণত করা যায় আর এই জন্য এদিকে মূলত বলা হয় চুম্বক পদার্থ যদি পার্থক্য আসে তাহলে কিভাবে লিখবেন পার্থক্যকে অল দ্য টাইম ইউ নিড টু কিপ ইন মাইন্ড দ্যাট অল দ্য টাইম ইউ শুড ট্রাই টু কিপ দিস ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু থিংস ইন আ ফিগার ইন আ চার্ট দেন এক্সামিনার উইল বি ভেরি প্লেস ফ্রম হিয়ার আমরা বলছিলাম এটির উপরে ভিত্তি করে কিন্তু আপনারা পার্থক্য দিতে পারেন লক্ষ্য করুন আমরা বলছিলাম যে চুম্বক চুম্বকের আকর্ষণী বা দিক নির্দেশক ধর্ম রয়েছে এটি মনে করুন লোহা লোহার আকর্ষণী বা দিক নির্দেশক ধর্ম নেই তাই না তার মানে এখান থেকে কিন্তু একটি পার্থক্য আমরা পেলাম আবার ওই ফিগারের দিকে লক্ষ্য করুন চুম্বক চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারছে বাট এই লোহা বা চুম্বক পদার্থ এটি কিন্তু চুম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করতে পারছে না এবং আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে লক্ষ্য করে দেখবেন যে চুম্বক সাধারণত উত্তর দক্ষিণ বরাবর থাকে কিন্তু চুম্বক পদার্থ এটি উত্তর দক্ষিণ বরাবর সাধারণত থাকে না অর্থাৎ ফিগারগুলো দিয়ে যদি মনে রাখার চেষ্টা করেন তাহলে খুব সহজেই পার্থক্যগুলো মূলত এখান থেকে নিরূপণ করতে পারবেন তবে আমরা দেখলাম চুম্বক পদার্থগুলো বেশ কয়েকটি পদার্থ রয়েছে মতো লোহা নিকেল কোবাল্টের নাম উল্লেখযোগ্য বিসিএস পরীক্ষায় বেশ কয়েকবার কিন্তু এখান থেকে কোশ্চিন এসেছে এরপর আমরা দেখব সলিনয়েড কি এবং দণ্ড চুম্বক কি দণ্ড চুম্বক কি এই বলে বিগত থার্টি সেভেন বিসিএস পরীক্ষা একটি কোশ্চিন এসেছিল এভাবে যে দণ্ড চুম্বক বলতে মূলত কি বোঝেন আসলে দণ্ড চুম্বক এটি কি কিছুই নয় এটি একটি কৃত্রিম আয়তকার একটি চুম্বক কৃত্রিম আয়তকার দণ্ড চুম্বককে মূলত বলা হয় দণ্ড চুম্বক লক্ষ্য করে দেখবেন আপনাদের মধ্যে অনেকেই দেখেছেন এই দণ্ড চুম্বকটি দেখতে এই রকম প্রায় এর এক প্রান্তে এন দ্বারা সূচিত করা হয়ে থাকে এবং এর এক প্রান্তে এস দ্বারা মূলত সূচিত করা হয়ে থাকে তাহলে সলি নয়েড বলতে মূলত কি বোঝায় দিস কোয়েশ্চেন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যান্ড দিয়ার ইজ এ গ্রেট পসিবিলিটি টু গেট কমন ফ্রম হিয়ার ইন আপকামিং এক্সাম আই থিঙ্ক দিস কোয়েশ্চেন উইল কাম আমরা বলছিলাম যে সলি নয়েড বলতে মূলত কি বোঝেন সলি নয়েড হচ্ছে কি এই বলে কিন্তু বেশ কয়েকবার পিএসির অধীনে অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কোশ্চিন এসেছে সলি নয়েড হচ্ছে একটি লম্বা অন্তরক পরিবাহী তারকে যদি পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কুণ্ডলি বা কয়েলের মতো তৈরি করা হয় এবং এর মধ্যে যদি বিদ্যুৎ প্রবাহ চালনা করা হয় তখন চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় আর এই চুম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে চুম্বক বলরেখাগুলো সবসময় কয়েল বা এই কুণ্ডলির কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করে এবং তখন লক্ষ্য করে দেখবেন যে চুম্বক দণ্ড দণ্ড হিসেবে মূলত কাজ করে থাকে আর এই ব্যবস্থাটাকেই মূলত সলি নয়েড বলা হয়ে থাকে আমরা ফিগারের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা বলছিলাম সলি নয়েডের কথা লক্ষ্য করুন সলি নয়েডটি মূলত এইভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে এটি তৈরি করা হয়ে থাকে কয়েলের মতো লক্ষ্য করে দেখবেন কয়েলের মতো একটি লম্বা অন্তরক পরিবাহী তার কয়েলের মতো সৃষ্টি করা হয়ে থাকে এবং এর মধ্যে যদি বিদ্যুৎ পরিচালনা করা হয় তাহলে চুম্বক ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় এবং এই চুম্বক ক্ষেত্রে প্রভাবে চুম্বক বলরেখাগুলো এই কুণ্ডলির বা কয়েলের নিকটে কিন্তু সাধারণত আকর্ষণ করে থাকে এবং তখন একটি দণ্ড এই বলরেখাগুলো চুম্বক দণ্ডের মতো মূলত কাজ করে থাকে আর এই ব্যবস্থা থেকেই মূলত সলি নয় বলা হয়ে থাকে জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে সলিনয় কোশ্চেনটি কিন্তু আগামী বিসিএস পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ এই পর্যায়ে দেখব আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কোশ্চেন যে একটি দণ্ড চুম্বককে লোহার গুড়ার মধ্যে যদি রাখা হয় তাহলে দেখা যায় যে এই দণ্ড চুম্বকের দুই প্রান্তে গুড়াগুলো জেগে জেগে বসছে কিন্তু মাসকানের অংশটিকে তেমন আকর্ষণ করছে না আসলে কেন এটি ঘটে থাকে লক্ষ্য করে দেখবেন যে চুম্বকের দণ্ড চুম্বকের কথা আমরা বলছিলাম লক্ষ্য করুন এটি একটি চুম্বক দণ্ড চুম্বক এই দণ্ড চুম্বকের বলা হচ্ছে যে এর আশেপাশের মাঝখানের অংশে তেমন আকর্ষণ করে না কিন্তু এর দুই পাশের চুম্বকের গুড়াগুলো সবচাইতে বেশি পরিমাণে এখানে মূলত ওঠে যায় আসলে এটি কেন ঘটে থাকে আমরা জানি এই চুম্বকের মধ্যে কিন্তু 
অসংখ্য কিন্তু অণু রয়েছে লক্ষ্য করে দেখবেন এগুলো সাধারণত বিপরীত অণু বিপরীতমুখী হয়ে এরকম করে কিন্তু সাধারণত থাকে এই বিপরীতমুখী থাকার কারণে একটি আর একটির সাথে সাধারণত এটি নিষ্ক্রিয় করে দেয় কিন্তু এই দুই প্রান্তে সাধারণত নিষ্ক্রিয় করে দিতে পারে না কেননা এখানে বিপরীতমুখী মূলত থাকে না আর এই কারণে সাধারণত লোহার গুড়া কিন্তু মূলত এই দুই পাশে আটকে যায় মাঝখানে মূলত আটকে যায় না জি আশা করছি বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে আজকে আমরা জানলাম বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ে যে কোশ্চিন গুলো আগামী বিসিএস পরীক্ষায় আসতে পারে আমরা আগামী ভিডিও টিউটোরিয়ালেও আরো কিছু কোশ্চিন নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হব আশা করছি সে পর্যন্ত সবাই আমাদের সঙ্গে থাকবেন আগামী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সবার কাছ থেকে দোয়াচে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফিজ